Всем привет! Сегодня видео про квадрокоптер. Этим квадрокоптером я пользуюсь уже около 2-3 месяцев. В целом все замечательно. Квадрокоптер отлично летает, но есть небольшая проблемка. Это связь квадрокоптера с пультом управления. Вообще связь работает достаточно далеко, до 500 метров. Я проверял, но есть проблема в качестве сигнала. Иногда квадрокоптер отлетает от меня на 40-50 метров, то есть совсем чуть-чуть, и связь теряется. Поначалу в этих случаях он у меня падал, потом я понял, что нужно делать. Надо... Повыше поднять пульт управления, повращать его по-всяческому, и связь иногда восстанавливается. Но это не очень приятно, потому как квадрокоптер я иногда запускаю над поселком, и совсем не хочется, чтобы он улетел кому-нибудь в огород. Поэтому я решил поменять на нем антенны. Точнее, поменять антенну на самом квадрокоптере и поменять антенну в пульте управления. Я заказал антенки, они находятся вот в этой коробочке, и заказал коннекторы. То есть я хочу вывести коннектор на внешнюю часть корпуса квадрокоптера и точно так же на пульт управления. Давайте распакуем эти посылочки, посмотрим, что пришло. Здесь должны быть коннекторы. Вот так они выглядят. Проводок с коннектором и гаечки для крепления. Теперь давайте распакуем антенки. Вот так выглядит одна антенна, трехлепестковая. Вторая, по-моему, должна быть четырехлепестковая, если я не ошибаюсь. Нет, тоже трехлепестковая. Одну антенну. Я установлю на квадрокоптер, а вторую на пульт управления. На пульте управления ставлю куда-нибудь вот сюда, наверное. А на квадрокоптер установлю, наверное, вот сюда. Для того, чтобы, если квадрокоптер вдруг упадет, чтобы антенна не погнулась. Ну, теперь нужно разбирать пульт управления, квадрокоптер и вот эти штуковины вот так выглядят внутренности пульта управления вот они антенны Центральную жилу припаиваю вместо этого проводка. А экран припаиваю рядышком. Вот сюда. Второй проводок вроде как отпаивать не нужно. Пусть висит. Вот здесь я уже наметил отверстие для вывода коннектора. Сейчас доковыряю и прикручу его. Вот так теперь выглядит пульт. А антенна прикручивается вот сюда. Теперь надо разобрать квадрокоптер. Без понятия, как он разбирается, но сейчас я это, наверное, узнаю. Скорее всего, надо открутить вот эти винтики со всех четырех сторон. И, наверное, он разберется. Выяснилось, что еще необходимо открутить винтики, которые находятся вот в этих отверстиях. Вот так выглядят внутренности квадрокоптера. Вот антенна. Ее необходимо отпаять и на ее место припаять центральную жилу коннектора. А экран необходимо припаять рядышком вот сюда.
все готово. Теперь в квадрокоптере необходимо сделать отверстие вот с этой стороны и вставить сюда сам коннектор. С момента замены антенн на квадрокоптере и на пульте управления прошло уже около месяца. За это время я поднимал квадрокоптер в воздух примерно 20 раз. Специально не считал, ну приблизительно раз 20. Никаких проблем со связью больше нет. Сигнал стабильный. Также я сделал замер по дальности. Там, где вы видите синюю точку, стоял мой знакомый с квадрокоптером, а я с пультом управления постепенно от него отъезжал. Время от времени останавливался, запускал винты и по рации спрашивал у знакомого крутятся винты или нет как вы видите я проехал 1 километр 542 метра после этого сигнал уже начал теряться но основной смысл замены антенн был не в дальности потому как летать на такие расстояния без fpv смысла особого нет основной смысл был в стабильности сигнала и заменив антенны стабильность сигнала я получил ссылки на антенки и на Коннекторы с проводами в описании к видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Питание для подвеса подается вот из этого гнезда. Сюда подключалась родная камера квадрокоптера. Включаю питание. Вот, собственно, весь комплект. Камера умеет снимать видео в разрешении 4К с частотой 10 кадров в секунду, а также 2,7К с частотой 15 кадров в секунду. На мой взгляд, это сделано только ради маркетинга. 